সলভ স্কোয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি মোহাম্মদ ইয়াসিন আজকে আমরা এইচ টি এমএল এবং সিএসএস কে ব্যবহার করে অ্যানিমেশন তৈরি করতে যাব যেটা আপনি ওয়েবসাইটে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি স্ক্রিনে যে অ্যানিমেশনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা অনলি সিএসএস এবং এইচ টি এমএল এর কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমি একটা অলরেডি ফোল্ডার বানিয়ে রেখেছি অ্যানিমেশন থিয়েটর নামে এবং এই ফোল্ডারের ভিতরে দুটা ফাইল রয়েছে একটা হল ইন্ডেক্স ডট এস টিএমএল আরটা হচ্ছে স্টাইল ডট সি এস এস এবং একটা ইমেজের ফোল্ডার রেখেছি এখানে আমি প্রয়োজন ইমেজগুলো রেখেছি ঠিক আছে তাহলে আমরা কাজে যাই আমি কাজ করব হচ্ছে এই ব্র্যাকেট নিয়ে তাহলে আমি এটাকে ব্র্যাকেট ওপেন করব আপনার কম্পিউটার ব্র্যাকেট ইনস্টল করা থাকতে পারে না থাকলে আপনি ইনস্টল করে নেবেন এটা ফ্রি একটা কোর্ট এডিটর এবং অনেক মজার তাহলে এটা ওপেন হলো আমার এখানে প্রজেক্টগুলো দেখা যাচ্ছে আমার এখানে কী কী আছে ওগুলো দেখা যাচ্ছে এরপর আমি স্ক্রিনটাকে আমি দুভাগে ভাগ করে নিলাম এটা বাক কীভাবে করতে হয় আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাকে আপনার কোর্ট এডিটরে নো স্প্লিট থাকবে আপনি ভার্টিক্যালি স্প্লিট করে নেবেন ভার্টিক্যালি স্প্লিট করে নেওয়ার পরে এখানে ক্লিক করে আপনি ইন্ডেক্স এই ইন্ডেক্স ডট এস টি এমএল ক্লিক করবেন তাহলে এই ফার্ডে এখানে আসবে এখানে ক্লিক করার পরে আপনি স্টাইল ডট এস টি এমএল ক্লিক করবেন অথবা এখানে এরোর মাধ্যমে আপনি এটাকে শিফট করতে পারবেন এই এরোতে ক্লিক করে এটা দিকে যাবে এরোতে ক্লিক করে এটা দিকে যাবে এর ফলে দুটা কাজ আপনি দেখতে পারেন বারবার আপনাকে ফাইল চেঞ্জ করতে হচ্ছে না এরপর আপনি আর কিছু কাজ করে নেবেন সেটা হচ্ছে কাজগুলো কেন করবেন আমি সেটা আপনাকে একটু পরেই বলবো এখান থেকে গিয়ে আপনি অ্যানাবল লাইফ প্রিভিউ এটা অন করে নেবেন এরপরে আর কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে আপনার এক্সটেনশন ম্যানেজারে গিয়ে আমার এখানে কী কী ইনস্টল করে রেখেছি আমি সেগুলো দেখাচ্ছি আমি অটো সেফ এভরি এডিট এগুলো হচ্ছে এক্সটেনশন কিংবা ফ্লাগ ইন বলা যায় অটো সেফ এভরি এডিট আপনি এখানে সার্চ করবেন চলে আসবে আমার এখানে এখন ডাটা নেই তাই আমি সার্চ করে দেখাচ্ছি না এরপর আপনি ইনস্টল করে নেবেন এরপর আপনি ইমিট এটা কিনে ইনস্টল করে নেবেন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্লাগ ইন এখানে সার্চ করবেন সার্চ করে আপনি ইনস্টল করে নেবেন অর্থাৎ আমি এখন ইনস্টল কী কী আছে আমি সেগুলো দেখালাম আপনি যখন অ্যাভেলেবেলে ক্লিক করবেন এখানে অনেকগুলো ফ্লাগ ইন দেখাবে সেখানে এই দুইটা ফ্লাগ ইনের নাম এখানে সার্চ বসে সার্চ বক্সে সার্চ করেই আপনি ইনস্টল করে নেবেন এগুলো করার ফরে আপনার ফায়দা কী হচ্ছে সেটা আমি এখনই দেখাচ্ছি আমি এইচ টি এর বেসিক স্ট্রাকচারটা লিখে ফেলতেছি সেটা আমি লিখবো হচ্ছে এইচ টি এম এল কোলন ফাইভ তারপর আমি যখন ট্যাপে ক্লিক করবো আমার পুরো স্ট্রাকচারটা চলে আসছে যেটা আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এই নোটপ্যাড প্লাসের মধ্যে আমরা অ্যাডি করতাম ওই যে জ্যাডিং এইটা কী বলতো আমি জ্যান কোডিং জ্যান কোডিং একটা ফ্লাগিন আছে ওই ফ্লাগিনের মাধ্যমে করতাম সেই জ্যান কোডিংটা এখানে ইমিট হয়েছে সম্পূর্ণ সেম কাজ এরপরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আমার টাইটেল টাইটেলটা হচ্ছে অ্যানিমেশন ভিডিও বা অ্যানিমেশন টিউটো দিলাম এরপর আমার যে সিএসএস ফাইলটা আছে সেটা আমাকে এখানে লিঙ্ক করতে হবে সিএসএস ফাইলটা আমার এখানে লিঙ্ক করতে হবে লিঙ্ক করার জন্য আমি জাস্ট লিঙ্কে ক্লিক করে আমি কোলন দিয়ে সিএসএস দিলাম তারপর ট্যাবে ক্লিক করলাম এটা অটো লিঙ্ক হয়ে গেছে যেহেতু আমার সিএসএস ফাইলটার নাম স্টাইল ডট সিএসএস তাহলে আমার এখানে আর কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই এবার আমি যাব বডিতে বডিতে গিয়ে আমি একটা ডিপ নিব যেটা হচ্ছে যেটা ক্লাস থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা সহায়কভাবে ডিপ নিয়ে থাকি ডিআইভি ডিপ এরপর আমি ট্যাবে ক্লিক করলাম আমরা ওই নোটপ্যাডের ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল ইতি ক্লিক করতাম এখানে ট্যাবে ক্লিক করতে তারপর আমরা ক্লাস লেখি এটা অনেক ল্যাংদি কাজ আমরা এভাবে করবো না আমরা জাস্ট একটা ফোটা দিয়ে যেহেতু আমি এই ডিপটাতে একটা ক্লাস নিব আমি ক্লাসের নামটা লিখবো ক্লাসের নাম দিলাম আমি ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর আমি ট্যাবে ক্লিক করলাম তারপর আমার ডিপটা হয়ে গেছে এটা প্যারেন্ট ডিপ এটাতে আমার মেইন ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে লিঙ্ক করার আগে আমি কিছু কাজ করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার এখানে যে ডিফল্ট প্যারিং মার্জিন রয়েছে সেগুলোকে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি প্যারিং জিরো করে দিলাম যেটা ডিফল্ট ছিল তারপর মার্জিন মার্জিনটাকেও আমি জিরো করে নিলাম যেটা ডিফল্ট ছিল ওকে তাহলে এরপরে আমি যাচ্ছি হচ্ছে ইয়াতে আমার এই ক্লাসটাকে আমি কল করব যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাসটাকে আমি কল করলাম এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাকে লিঙ্ক করব যেভাবে লিঙ্ক করতে হয় আপনারা অবশ্যই জানেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউআরএল দিয়ে আমার ইমেজটা রয়েছে ইমেজ ফোল্ডারে এবং ইমেজের নামটা আমি এখান থেকে দিব এস কে ওয়াই আমি এসকাই থ্রিটাকে আমি লিঙ্ক করতেছি এখানে আমি একাধিক এসকাই রেখেছি যাতে আমার পছন্দ মতো এসকাই চেঞ্জ করে আমি দেখতে পারি তাহলে আমি এটাকে লিঙ্ক করলাম এখন লিঙ্ক করলেও এটা দেখা যাবে না কারণ এটা হাইটটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে হাইট দিলাম
ক্লিক করার সাথে সাথে আমার ব্রাউজারে দেখা যাচ্ছে আউটপুটটা এর পর থেকে আমার আর কখনো এখানে রিলোড দিতে হবে না এটা হচ্ছে লাইভ সার্ভার এটা অটোমেটিক্যালি এখানে চেঞ্জ হবে আমি এখানে যা পরিবর্তন করব আমি এখানে যা পরিবর্তন করব তা অটো আমার ব্রাউজারে চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমার এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো দেখাচ্ছে না সেটাকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজকে কভার করে দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হচ্ছে আপনার কভার আপনি আস্তে আস্তে যখন কাজ করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন কভার করার ফলে আমার এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন হয়ে গেছে দেখেন অনেক সুন্দর এরপর আর কিছু কাজ করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কভার করে দিলাম তারপর ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি একটু সেন্টার করে দিব কারণ অতিরিক্ত অংশটা যাতে মাঝখানে থাকে সরি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন আমার বলে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশনটাকে আমি সেন্টার করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশনটাকে সেন্টার করে দিলাম এবং পজিশনটাকে শুধু পজিশনটাকে আমি অ্যাপসোলোট করব অ্যাপসোলোট করার পরে হচ্ছে ওভারফ্লো এক সক্ষবার আবার আমি ওভারফ্লোকে করে দিব হচ্ছে হিরেন তাহলে মোটামুটি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ শেষ ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম স্ক্রিনের সাথে ফিট হয়ে গেছে তাহলে এখন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ শেষ ব্যাকগ্রাউন্ড আমি যে কাজগুলো করছি আপনারা অবশ্যই এগুলো বুঝতে পারবেন এখানে কঠিন কিছু কাজ আমি করে নিই চলে এরপরে যাব আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আমি রোডটাকে অ্যাড করব আমি যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড উপরেই রোডটাকে অ্যাড করতেছি এই জন্য আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ডিপটা আছে সেই মাঝখানে আমি আটটা ডিপ নিয়েছি যেটা আমি ক্লাস দিলাম হচ্ছে রোড আর ওয়েডি এটা ক্লাস দিলাম হচ্ছে রোড এই ডিপটা অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড ডিপের মাঝখানে থাকবে এখান থেকে আমি রোড ক্লাসটাকে এখানে কল করব আর ওয়েডি ক্লাসটাকে কল করার পরে আমি এখানে যে রোড যেটা রয়েছে সেটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসাবে এখানে অ্যাড করব ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউআরএল এটা রয়েছে আমার ইমেজ ফোল্ডারে এটার নাম হচ্ছে রোড ঠিক আছে রোডের আমার একটা হাইট দিয়ে দিব এচি আই জি এস টি হাইট হচ্ছে আপনার মাত্র দুশো দিলাম দুশো পিক্সেল তারপরে রোডের একটা উইথ দিয়ে দিব রোডের উইথটা আমরা নিচে একটু বাড়িয়ে দিব কারণ হচ্ছে আমরা রোডটা আমাদের অ্যানিমেটেড হবে তার এই জন্য আমি রোডের উইথটাকে অনেক বাড়িয়ে দিব পাঁচশো পার্সেন্ট দিলাম ঠিক আছে নিচে এরপরে আপনি এখানে রোডটাকে দেখতে পাবেন রোডটা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু রোড তার জায়গায় আসছে কিন্তু এটাকে আমাকে পরিবর্তন করে আমার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এর জন্য আমরা পজিশনটাকে অ্যাপসোলোট করি এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে পজিশনটাকে কেন অ্যাপসোলোট করা হয় সেটা অনেকে জানে না এই জন্য আমরা পজিশনটাকে মূলত অ্যাপসোলোট করি যে সেটাকে আমার জায়গায় পাঠানোর জন্য আমার পছন্দনীয় জায়গায় পাঠানোর জন্য আমি অ্যাপসোলোট করলাম এখন আমি তাকে কমান্ড দিব সে কোথায় কোথায় যাবে সেই বটম থেকে তার অবস্থান হবে জিরোতে ঠিক আছে বটম থেকে তার কোনো ফাঁকা থাকবে না লেফট থেকেও তার অবস্থান হবে জিরোতে লেফট থেকেও তার কোনো ফাঁকা থাকবে না রাইট থেকেও তার অবস্থান হবে জিরোতে এখন দেখেন জিনিসটা কি সুন্দর লাগছে ঠিক আছে একদম ফিট হয়ে গেছে এরপর এখানে আরও কিছু কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমি আমি কল করেছি সেটাকে আমি রিপিট করব একশো কভার আবার কারণ যেরকম আমার এটা অ্যানিমেশন হবে এটা পেছনের দিকে চলতে থাকবে তাহলে এটা চলতে থাকলে এটা সামনে থেকে আসতে থাকতে হবে এই জন্য আমি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট একটা ইয়ে আসে অ্যাট্রিবিউট আছে সেটা আমি এখানে ইয়ে করব রিপিট করব আমি কোন দিকে একশো কভার আবার এই জন্য এটা দিলাম ঠিক আছে তাহলে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট হবে এরপরে আমি এটাকে ডিসপ্লে ব্লক করে রাখব ডিসপ্লে ব্লক মানে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন যে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তারপরে ইংল্যান্ড এলিমেন্ট এই দুটো জিনিস যদি আপনি বোঝেন আপনি ডব্লিউ থ্রি স্কুলে যান সেখানে আপনি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট এবং ইংল্যান্ড এলিমেন্ট দেখেন প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তার মানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ যখন আমি এইটুকু লিখছি সেই এই বাকি খালি অংশটাও দখল করে ফেলে তো আমি অনুরূপভাবে এই কাজটা করেছি অর্থাৎ এই ইমেজের ডানে এবং ভামে যে স্পেসটা রয়েছে সেটাও হোল্ড করার জন্য আমি ডিসপ্লেকে ব্লক করে দিয়েছি ঠিক আছে এরপরে গিয়ে এখন আমি করবো কি আমি একটা অ্যানিমেশন দিব যাতে মুভ হয় এখন তো এটা মুভ হচ্ছে না ঠিক আছে এটাতে গতি দেওয়ার জন্য আমি এখানে একটা অ্যানিমেশন দিব অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনের একটা নাম দিতে হয় অ্যানিমেশন লেখার পরে অ্যানিমেশনের নাম দিতে হয় নাম দিলাম আমি হাইওয়ে এইচ আই জি এইচ ডাব্লিউ ওয়াই হাইওয়ে অ্যানিমেশনটা কেমন হবে মানে কেমন স্পিড হবে মানে অ্যানিমেশন ডিলে ফাইভ সেকেন্ড অ্যানিমেশনটা কী টাইপের হবে লিনিয়ার ঠিক আছে লিনিয়ার কতক্ষণ চলবে এটা ইনফিনিট ঠিক আছে অ্যানিমেশন এবার এই অ্যানিমেশনটাকে অ্যানিমেশনটার জন্য আমাকে কি ফ্রেম নিতে হবে কি ফ্রেম না নিলে অ্যানিমেশনটা কাজ করবে না এবার আমি নিব কি ফ্রেম কি ফ
एड्रेस दी की फ्रेम लेखार पर हाईवे अर्थात नाम लिखते है यार ब्रैकेट दिए शेष कर लगे कार जो की फ्रेम लिखते हाईवे ओके हमारे एनिमेशन है हंड्रेड पार्सेंट एरपर शुरू होट एरपर शुरू हलो ब्रैकेट हंड्रेड पार्सेंट एखे हमें कि एनिमेशन दीब ट्रांसफर्म ट्रांसलेट एक सौ को बराबर यार कत पिक्सल पर्त हो दिल जीत पेचनर दिखे मुफ हो चार हजार पिक्सल मैं अनेक लम्बा कर दिल एरपर आपनी इन्हें आसें अपनी देखते पाबीन अवस्था अभी मानस दिए कि कारण ये पेचनर दिखे मोप हो प्लस दी ये सामने दिखे मोप हो ठीक है तो ये अभी बाड़िए दिल क्यों एखे ये जिसटे एक आपके बोझा ये खूब इम्पर्टेंट अर्थात चार हजार पिक्सल जेते समय लगे फाइव सेकेंड जो ये बाड़िए दी कि अनेक स्लो हो जाए कज अफ चार हजार पिक्सल एन जा कत बीस सेकेंडे प्रथम गए फाइव सेकेंड नलि तर स्पीड तो अपनी इन्हें बुझते ही एक स्पीड रखल ये एन हमारे हाईवे के एड करा शेष हाईवे पर एड करब हाईवे पर सीटी एड करब जो हमारे शहर आड करब से डीप निब डीप निश्चय बैकग्राउंड डीपर भरे ही तेल एटार हे सीटी क्लस टी नाम हम सीटी ठीक है एब सीटी क्लसटा के कल करब सरि सीटी क्लस टी नाम सीटी क्लस टाइम कल कर सीटी के अनुरूप बैकग्राउंड इमेज हिसाब से एड करब बैकग्राउंड इमेज यूर एल हमारे एक इमेज फोल्डारे रही है और सीटी ओके तो सीटीटारे हाइट धरे दीते हैं हाइट धरे ना दी देखा जाए ना हाइट दिल दुशो पंचाश पिक्सल हाँ उइट धरे दीते हैं उइट जेहतु ये स्क्रल हो तो ये अने लम्बा उइट दिल मैं पाँच पार्सेंट फाइव हंड्रेड पार्सेंट दिल निश्चय देखा जाए देखा जा तब तो यार पजिशन आसार पजिशन नहीं जावर जो एखे हाँ कि क्या करते हैं हेटार पजिशन एबसोलोट करते हैं पजिशन केबसोलोट एबसोलोट करारे डायरेक्शन नहीं जाब हमें बटम थे कथाय रखब बटम थे दुश पिक्सल रखब कारण हमारे रास्ता हम दुशो पिक्सल रास्तार पर तो अवस्थान है बटम थे दुशो पिक्सल रखल दुशो पिक्सल रखार फले मिस्टेक कैपसोलोट हमें बटम थे रखल के दुशो पिक्सल हाइट उठ दिए दिल्ली हमें लेफ्ट थे अच्छा बटम एपर हमें लेफ्ट थे ये रखल हे जिरो पिक्सल एपरे रईट थे रखल हे जिरो पिक्सल अच्छा हाँ ये सुंदर भाव एटाच हो गए ये अर्थात ये बटम थे ये दुशो पिक्सल दूरे रेखे कारण हमारे रास्ता हम दुशो ए लेफ्ट और रईट थे जिरो पिक्सल रेखे एरपे एटे हाँ दीते हैं एनिमेशन एवं बैकग्राउंड के एक सौ बराबर रिपिट करते हैं जेटा एनिमेटेड है तेल बैकग्राउंड रिपिट हमारे रिपिट है कौन अक्ष बराबर एक सौ अक्ष बराबर एवं डिसप्ले ब्लक कर दीब डिसप्ले ब्लकूप आगे मत ही देखा जानीमेटेड हाँ ये एनिमेटेड करब एनिमेटेड करार्जन निब हे एनिमेशन सरि लिखी एनिमेशन तेल एनिमेशन नाम दीब हमें सीटी एनिमेशन डिले दीब हे यहाँ स्टूडी चे हल्का कम चलो यह दिल हे टोटी पढ़े दीम फाइव कम चलो क्या से आपके बुझिए दीब एरपर टाइप हो लिनियर एरपर एट कत चल इनफिनिट एरपर एटार जो हमें कि फ्रेम कल करब की फ्रेम निब ती फ्रेम हमारे एनिमेशन नाम हम सीटी एरपर दीब हे हंड्रेड पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट एखे दीब हे ट्रांसफर्म ट्रांसलेट को बराबर हो निश्चय एक सौ बराबर एक सौ बराबर एवं ये अनुरूप भावे चार हजार पिक्सल दिए दिल सरि ये बहरे हो एबार देखें ये मुविंग हम 
কিন্তু এটা মুভিং হলো এটা এখানে একটু কোথাও মিস্টেক হয়েছে যে এখানে সিডিটা বারবার রিপিট হয়ে আসতেছে না এটা আমরা দেখি কি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট রিপিট এক্স এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে উইথ আমরা বল করেছি উইথ স্পেলিংটা বল হয়েছে ডব্লিউ আই ডি টি এইচ এখন ঠিক আছে এখন খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে দেখা যাচ্ছে এখন আমি রাস্তা চাই আমি সিটিটাকে একটু স্লো রেখেছি কারণ সিটিটা হচ্ছে দূরে রাস্তাটা হচ্ছে কাছে কাছের জিনিস সব সময় স্পিড মনে হয় দূরের জিনিসকে একটু কম স্পিড মনে হয় এর জন্য একটা কম্বিনেশন ডেভেলপ করা হয়েছে এরপরে আমার কাজ হচ্ছে এখন গাড়িটাকে স্থাপন করা আমার রোড এবং সিটে দুইটা হয়ে গেছে এবার আমি গাড়িটাকে স্থাপন করব এই জন্য আমি আরেকটা ডিপ নিব এখানে যে ডিপটার নাম দিব আমি কার এবার কারটাকে তো আমি আর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে অ্যাড করবো না কার ইমেজটা আমি সরাসরি এখানেই কানেক্ট করে দিব যেটা হচ্ছে ইমেজ ফোল্ডারে রয়েছে যেটা হচ্ছে কার ঠিক আছে এখানে অল্টারটাকে আপনি কিছু দিতেও পারেন না দিতেও পারেন আমি দিলাম জাস্ট কার এটা ডাজেন্ট ম্যাটার এরপরে কার আমি যে ডিপে রেখেছি এই ডিপটা হচ্ছে কারের ডিপ আমি কারের ডিপটা এখানে কল করব সি এ আর সরি কারের ডিপটাকে আমি এখানে কল করলাম কল করার পরে কারের যে ডিপটা আছে সেটার আমি একটা উইথ দিয়ে দিব ডাব্লিউ আই টি এইচ কারের ডিপের উইথ দিলাম আমি মাত্র চারশো পিক্সেল এবং এই ডিপটা থাকবে হচ্ছে ল্যাব থেকে ফিফটি পার্সেন্ট সামনে এই জন্য আমি এটার পজিশনকে অ্যাপসোলোট করতে হবে পজিশন অ্যাপসোলোট ল্যাফট থেকে থাকবে হচ্ছে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে মাঝখানে বসাচ্ছি ডিপটাকে তার মানে আমি ডিপটাকে মাঝখানে বসাচ্ছি আপনি এখানে দেখতে পাবেন ডিপটাকে আমি মাঝখানে নিয়ে আসছি হ্যাঁ কিন্তু এটা তো এখন উপরে হবে না এটা তো এখানে নিচে আসতে হবে নিচে আর একজন এখানে বটম থেকেও আমি আর পজিশন ধরে দিব বটম থেকেও আমি আর পজিশন ধরে দিব বটম থেকে আমি দিলাম একশো চল্লিশ কজ অফ একশো চল্লিশ কেন দিচ্ছি আমার রাস্তাটা তো দুইশো তাহলে আমি এর বাইরে তো দিতে পারবো না তাহলে এটা কেমন দেখাচ্ছি এটা এই জায়গায় যখন আমি এখানে চাকাগুলো যখন আমি মুভিং করাবো তখন আপনাকে এটা রিয়েল গাড়ির মতোই মনে হবে এটার কার্ডটাকে আমি সেট করে দিলাম এবং এটা ট্রান্সফার ট্রান্সফর্ম হবে ফিফটি পার্সেন্ট স্পেসে তাহলে আমাকে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট একশো কো বরাবর মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ওকে এটা পরে বুঝতে পারবেন এটা আমি কেন দিয়েছি এখন আমি কারের উপর কারের উপর কাজ করি না এখন আমি কারের ডিপটা নিয়ে কাজ করেছি এবার আমি কারের উপর কাজ করব কারের উপর কাজ করার জন্য আমাকে কার ক্লাসের আন্ডারে যে ইমেজটা আছে সেটাকে ধরতে হবে কার ক্লাসের আন্ডারে যে ইমেজটা আছে সেটা হচ্ছে কার তাহলে কারের আমি উইট দিয়ে দিব কারের উইট দিব হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলেও তার উইট চারশো পিক্সেলের বেশি হবে না কেন বেশি হবে না কারণ আমি তার যে সে কারটা যে ডিপে আছে সেটার উইট হচ্ছে চারশো পিক্সেল যেমন দেখেন কারের উইট চারশো পিক্সেল কারণ আমার বাইরের বক্সটা হচ্ছে চারশো পিক্সেল এরপরে আমি এখানে একটা অ্যানিমেশন দিব অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনের নাম দিল আমি কার এটার আমি দিলাম হচ্ছে মানে এক সেকেন্ড মানে এটা অনেক স্পিড এক সেকেন্ড দিলাম এটা হচ্ছে ঠিক লিনিয়ার লিনিয়ার তারপরে এটা লিনিয়ারের পরে হবে আপনার ইনফিনিট এটা ভাবে মানে চলতে থাকবে ঠিক আছে এবার অ্যানিমেশনটাকে আমি এখানে কল করলাম কি ফ্রেম নিচ্ছি আর কি কি ফ্রেম নিলাম আমার অ্যানিমেশনের নাম হচ্ছে কার অ্যানিমেশনের নাম হচ্ছে আমার কার এরপরে প্যাকেট শুরু হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্যাকেট আবার শুরু হবে সরি এখানে একটা মিস্টেক হয়েছে ব্র্যাকেট আবার শুরু হবে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট কিন্তু এবার ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট হবে আপনার ওয়াই এক্ষ বরাবর সেটা কেন আপনি একটু পরেই বুঝতে পারবেন মাইনাস ওয়ান সরি এটা কখন বন্ধ হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান পিক্সেল দিতে পারি এরপর এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এই জিনিসটাকে আমি ডুপ্লিকেট করবো ডুপ্লিকেট কীভাবে করতে হয় দেখেন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম তারপর কন্ট্রোল ডি ছাপবো একবার দুইবার আমি দুইবার ডুপ্লিকেট করলাম এটাকে একটু সাজিয়ে নিই যাতে দেখতে ভালো লাগে এটাকে আমি করলাম ফিফটি এটাকে করলাম আমি জিরো ওকে 
এটাকে করলাম আমি ওয়ান তারপরে অনুরূপ বাকিগুলো ঠিক আছে এটা আমি কেন করেছি সেটা আপনি এখানে দেখতে পাবেন এখন দেখেন গাড়িটা উপরে নিচে হালকা ধুলন দিচ্ছে উপরে নিচে হালকা ধুলন দিচ্ছে ধুলনটা কেন দিচ্ছে জিরো পার্সেন্টে গাড়িটা থাকবে আপনার সহায়কভাবে মাইনাস ওয়ানে আবার হানড্রেড পার্সেন্ট গাড়িটা থাকবে আপনার মাইনাস ওয়ানে ফিফটি পার্সেন্ট গাড়িটা থাকবে আপনার ওয়ানে তার মানে দেখেন গাড়িটা এক পিক্সেল মাইনাস ওয়ান পিক্সেল এভাবে দুলন দিচ্ছে ঠিক আছে দুলনটা কেন দিচ্ছে গাড়িটা যদি চলে গাড়িটা বসে একটু স্ক্রিন করবে না তো এটা রিয়েল মনে হবে না তাহলে এখন আমার গাড়ির কাজটা সম্পূর্ণরূপে শেষ করলাম এবার আমি যাব হচ্ছে চাকার কাজে সো চাকাটাকে আনার জন্য আমি আরেকটা ডিপ নিব ডিপের নাম দিব আমি হচ্ছে হুইল ঠিক আছে এটা চাকার জন্য এবং এখানে যে চাকাটা আছে সেটা আমি এখানে আনবো ইমেজ ইমেজ এস হবে আমার হুইল সরি এস হবে আমার আইএমজি ফোল্ডার রয়েছে আমার ইমেজের নাম দিয়েছে আমি হুইল ডট পিএনজি আমি অটোমেটিক দিতেও পারি না দিতেও পারি ঠিক আছে এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করব কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করলাম তাহলে এখানে আপনার দুইটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ইমেজ কানেক্ট হয়েছে এবার এখানে দুইটাতে আমি দুইটা ক্লাস এড করবো আমার অল্টারটিক এটা তেমন একটা দরকার নেই আমি অল্টারটিকটা বাদ দিয়ে দিব আমি দুইটা লাইন একসাথে কীভাবে সিলেক্ট করলাম সেটা হচ্ছে আপনাকে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে আপনার কন্ট্রোল চাপ দিয়ে আপনার মাউস ক্লিক করলে আপনি এভাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি ক্লাস নিলাম আমি উপরেরটাতে দিব হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল ফ্রন্ট হুইল নিচেরটাতে দিব হচ্ছে ব্যাক হুইল ব্যাক হুইল ওকে তাহলে আমার ইমেজগুলো কানেক্ট করা শেষ এখন যদি আমি ছবিতে দেখি আমার ইমেজগুলো এখানে চলে আসে তবে ইমেজগুলো আসে তার জায়গায় এগুলোকে আমার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এর জন্য আমি আগে ইমেজ যে ডিবে আছে মানে আপনার হুইল যে ডিবে আছে সেই ডিপটার উপর আমি কাজ করব হুইল এই ডিপটাকে আমি পজিশন অ্যাপসোলোট করব অ্যাপসোলোট অ্যাপসোলোট করে এটা আমি লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্টে সরাই দিব কেন সরাচ্ছি আমার গাড়িটাকে আমি ল্যাব থেকে ফিফটি পার্সেন্টে সরাইছিলাম হ্যাঁ অনুরূপভাবে এটাকে আমি ল্যাব থেকে ফিফটি পার্সেন্টে সরাইলাম এরপরে এটাকে আমি বটম থেকেও সরাব বটম থেকে আমি এটাকে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ফিক্সেল সরালাম এরপরে কেমন দেখা যাচ্ছে এই অবস্থা তাহলে এগুলোকে আমাকে পজিশনে বসাইতে হবে এটা ডাজেন্ট ম্যাটার আমরা এটা ইজিলেই বসাইতে পারবো তাহলে আমরা এবার হুইল দিয়ে দিলাম এবার আমি হুইলের ইমেজটাকে কল করব হুইল ডিপের মধ্যে যে ইমেজটা আছে সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে দুইটা ইমেজ আছে দুইটা একসাথে এখানে কাজ হবে দুইটার উপর একসাথে কাজ হবে আমি ইমেজের উইট দিয়ে দিলাম ডাব্লিউ আই ডি টি এইচ উইট হচ্ছে আপনার সত্তর পিকচার দিলাম তারপরে ইমেজের আমি হাইট দিয়ে দিলাম হাইট হচ্ছে আপনার অনুরূপ সত্তর পিকচার দিয়ে দিলাম তাহলে যে দুইটা ইয়া তাহলে ইমেজের মধ্যে আমি আবার দিতে হবে আমাকে এই আপনার অ্যানিমেশন 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 ইমেজের মধ্যে দিতে হবে তাহলে এটা রোটেট হবে চাকাটা রোটেট হবে নাম দিলাম আমি অ্যানিমেশনটার হুইল ওকে ওয়ান সেকেন্ড তারপর হচ্ছে আপনার লিনিয়ার ইনফাইনিট ঠিক আছে এবার হুইলটাতে আমি অ্যানিমেশন দিয়ে দিই কি ফ্রেম নিচ্ছি কি ফ্রেম কি ফ্রেমের মধ্যে আমি অ্যানিমেশনের নামটা কল করতেছি অ্যানিমেশনের নামটা কল করে আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা স্টার্ট করলাম তারপর হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট এরপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু এরপর ট্রান্সফর্ম টি আর এন এস ট্রান্সফর্ম হবে রুটেড অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে কি হবে রুটেড তাহলে রুটেড কত ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি ডিজি ওকে এবার আশা করি এটা রুটেড হচ্ছে রুটেড হওয়ার পরে এগুলোকে আমার জাস্ট তার পজিশনে বসানোর পালা অনলি রুটেড হচ্ছে এবং এটাকে এখন তার পজিশনে বসানোর পালা তাহলে আমি তার পজিশন এটাকে আমার কীভাবে বসাবো আমার হুইলের মধ্যে আমাকে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যে হুইল 
এটা আমি 50% লেফটে পাঠিয়ে দিয়েছি তাহলে এটা 50% লেফটেই ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট হবে ট্রান্সফর্ম ট্রান্স লেট এটা হবে x অক্ষ বরাবর x অক্ষ বরাবর ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট x অক্ষ বরাবর মাইনাস 50% এরপরে আর হুইলের কাজ শেষ করেছি জাস্ট এখন আমাকে হুইলটাকে সেটআপ করতে হবে তার জায়গায় এখন হুইলটাকে আমি তার জায়গায় কিভাবে সেটআপ করব দেখেন আমি হুইলগুলোকে প্রত্যেকটা হুইলের জন্য আমি আলাদা আলাদা ক্লাস নিয়েছি একটা হলো ব্যাক হুইল অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার হুইলটা দা ফোল্ডার উপর আবার কাজ করতেছি এখন ব্যাক হুইলের উপর যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি আমি লেফট থেকে মাইনাস 70% সরাবো 70 পিক্সেল সরাবো এবং পজিশন অ্যাবসলিউট পজিশন অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট লেখার কারণ এখানে ব্যাক হুইল সমস্যা কি ব্যাক হুইলের এটা হচ্ছে ব্যাক হুইল এটা রেড হয়ে গেছে কজ অফ আচ্ছা আমি জিনিসটা আমি আবার ইয়া করতেছি ক্লাসটা কল করলাম হচ্ছে ব্যাক হুইল বি এস সি কে ব্যাক হুইল ডব্লিউ এইচ ডব্লিউ এল ঠিক আছে তো ব্যাক হুইল আচ্ছা আমি পজিশনটাকে আগে অ্যাপসলোড করি পজিশনটাকে আমি অ্যাপসলোড করলাম তারপর এটাকে আমি লেফট থেকে লেফট থেকে সরাবো হচ্ছে পঁচিশ পিক্সেল সরি সত্তর পিক্সেল পঁচিশ পিক্সেল দিলে হবে না এরপরে আমি আবার ফ্রন্ট হুইলের উপর কাজ করব ফ্রন্ট হুইল এফ আর ওয়েন্টি ফ্রন্ট হুইল তাহলে ফ্রন্ট হুইলটার উপর আমার কি দিতে হবে ফ্রন্ট হুইলটাকে আমি পজিশন আগে অ্যাপসলোড করে নিব অ্যাপসলোড যেটা ঠিক লেফট থেকে তিরানব্বই পিক্সেল সরাবো এরপরে জিনিসটা কেমন দেখা যাচ্ছে আমরা একটু দেখি পারফেক্ট বুঝতেই পারছেন কীভাবে কাজগুলো হলো এটা আমি এটা একটু মেলানো একটু কষ্ট করে এই জন্য আমি আগেই মিলিয়ে নিয়েছি এটা আপনি মেলাতে পারবেন কীভাবে মেলাতে পারবেন আমি এখানে ইচ্ছা মতো একটা মান দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পরে চাকাতে চাকাটা তো ইচ্ছা মতো জায়গায় চলে যাবে তারপর আপনি ইনস্পেক্ট করে সেটাকে আপনি আবার জায়গায় বসাবেন হ্যাঁ ইনস্পেক্ট করার পরে যে এখানে মানটা আসবে যেমন এখানে এটা দিয়েছি তাহলে এটাকে আমি যদি চেঞ্জ করি এটা চেঞ্জ হচ্ছে আপনি অ্যাপ্রক্সিমেট জায়গায় এটাকে সেট করবেন ওকে তো আমার যেমনটি আছে তেমনটি থাক আমার এটুকুতে মিলে গেছে এখন জিনিসটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে সেইভাবেই কাজ করতে হয় তো এখানে আমি যতগুলো কোড লিখলাম সিএসএস এবং এস টিম এল এখানে যদি কোনো একটা কোড আপনি না বুঝে থাকেন সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে বলতে পারবেন ওকে থ্যাংক ইউ আমি পরবর্তীতে আসছি অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ